السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم آباد ابو طالب ഒരു സംരക്ഷണ വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചതോടെ തിരുമണി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം കൂടുതൽ ഉന്മേഷവാനായി മനോധൈര്യം ദ്വിഗുണീഭവിച്ചു അടുത്തൊരു ദിവസം സൊഫായിൽ നിന്നതാ ഒരു വിളി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു ബനു ഫിഹ്റുകാരെ ബനു അദീയുകാരെ കുറൈശുകളെ എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ വിളി എല്ലാവരും സൊഫായുടെ താഴ്വരയിലെത്തി വരാൻ സാധിക്കാത്തവർ പ്രതിനിധികളെ അയച്ചു അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയണമല്ലോ അബു ലഹബും മറ്റു കുറേശി പ്രമുഖരുമെല്ലാം കൂട്ടത്തിലുണ്ട് തിരുമേനി അവരോട് ചോദിച്ചു ഒരു കുതിര സൈന്യം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ അവർ പറഞ്ഞു അതെ വിശ്വസിക്കും സത്യമല്ലാതെ നീ കളവ് പറഞ്ഞതായി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമില്ലല്ലോ നബി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കേൾക്കൂ അതികഠിനമായ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരാൻ വന്നവനാണ് ഞാൻ അബുലഹബ് പറഞ്ഞു ഈ ദിവസം തന്നെ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ നീ നശിച്ചു പോകട്ടെ ഇതിനാണോ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ഈ സംഭവം മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും സൊഫാ താഴ്വരയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ നബി സല്ലു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു കുറേശികളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക ബനു കാബ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക മുഹമ്മദിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ നിന്നെ നീ തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ ഉത്ബോധനം മനസ്സുകളുടെ ആഴങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതായിരുന്നു തന്നോട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർക്ക് പോലും തന്റെ ദൗത്യത്തെ സത്യപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് രക്ഷാമാർഗം എന്നാണല്ലോ തിരുമേനി സല്ലു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞത് ഈ ദൗത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസമായിരിക്കും മേലിൽ തനിക്കും അവർക്കുമിടയിലെ ബന്ധുതയുടെ ജീവൻ അല്ലാതെ അറബികളിൽ നിലവിലുള്ള കുടുംബ പക്ഷപാതിത്വമല്ല അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഈ മുന്നറിയിപ്പോടെ അതില്ലാതായിരിക്കുന്നു ഇത്തരം പക്ഷപാതിത്വങ്ങൾ ഇനി പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെയാണല്ലോ തിരുമേനി സല്ലു അലൈസ്ലമയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ കാതൽ ഈ പ്രഖ്യാപനം മക്കയുടെ അതിർത്തികളിലും മുഴങ്ങി മക്കാരുടെ മനസ്സുകളിൽ അതൊരു കൊടുങ്കാറ്റായി കറങ്ങി നാളുകൾ കടന്നുപോയി തിരുമേനി സല്ലു അലൈസ്ലമയുടെ കാര്യം നാട്ടിലാകെ ചർച്ചാ വിഷയമായി അപ്പോഴിതാ വീണ്ടും വഹി വരുന്നു നീ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്തോ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുക ബഹുദൈവാരാധകരിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുക ഇതോടെ തിരുമേനി സല്ലു അലൈസ്ലം പ്രബോധനത്തിന് ശക്തി കൂട്ടി ഷിർക്കിനെയും അതുമുഖേന വരുന്ന അനാചാരങ്ങളെയും അനാശാസ്യതകളെയും തിരുമേനി സല്ലു അലൈസ്ലം തുറന്നടിച്ചു ബിംബാരാധനയിലെ പൊള്ളത്തരത്തെയും അത് ചെയ്യുന്നവരുടെ വിഡ്യത്വത്തെയും അവിടുന്ന് തുറന്നുകാട്ടി ആ ബിംബങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരു വിലയും നിലയുമില്ലെന്ന കാര്യം അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കി ബിംബങ്ങളെ പൂജിക്കുകയും അവയെ അള്ളാഹുവിനും അവർക്കുമിടയിൽ മധ്യവർത്തികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വ്യക്തമായ ദുർമാർഗത്തിലാണെന്ന കാര്യം തെളിവ് സഹിതം അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു മക്കാരുടെ കോപം തിളച്ചു പൊങ്ങി വെറുപ്പിന്റെ തിരമാലകൾ അലയടിച്ചു വിദ്യാശാഗ്നി ആളിക്കത്തി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന ഈ കാര്യം തങ്ങളുടെ മതപരമായ നേതൃത്വത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും മറ്റ് അറബികളുടെ മേൽ തങ്ങൾക്കുള്ള മേൽക്കോയ്മ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി അഹങ്കാരം അവരുടെ മനസ്സുകളെ ദുഷിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പിതാക്കളുടെ നടപടികളെ അവമതിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ചിന്ത തന്നെ മക്കാരിൽ നിന്ന് പിഴുതെറിയാൻ അവർ തയ്യാറായി കാക്ക കാരണവന്മാരുടെ നടപടികളും പാരമ്പര്യവും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് കുറേശികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ നടപ്പാക്കും സത്യസന്ധനും വിശ്വസ്തനുമായ ഈ മനുഷ്യന് മുന്നിൽ എന്ത് കാണിക്കാൻ അവനാണെങ്കിൽ പൗരുഷത്തിന്റെ പൗരുഷത്തിന്റെയും സ്വഭാവ മഹിമയുടെയും ഉത്തുങ്ക മാതൃക തങ്ങളുടെ പിതാമഹന്മാരുടെയോ തങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദീർഘകാലമായി ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തമ മനുഷ്യനെ അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ല അത്രയ്ക്കും മതുല്യൻ പ്രഖ്യാപനം 